ครับสวัสดีครับนักศึกษาส่วนนี้ของ YouTube ก็คือเรื่องของ Micro Electronics Manufacturing กับ Lecture Number Two ผมเขียน Lecture n o t e ลงบนกระดาษแล้วก็สแกนใส่ไว้ในลิงก์นะครับตัวตามลิงก์นี้สำหรับเลคเชอร์ที่สองในวันนี้โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการจับจัดระดับคลาสของห้องคลีนรูมแล้วก็การมาดูว่าในทางเศรษฐศาสตร์ในส่วนของยิวเนี่ยถ้าเรามียิวไม่เยอะไม่สูงถึงร้อยเปอร์เซ็นหรือเราขยับค่ายิวให้สูงขึ้นได้เราจะได้รายได้นะครับจากการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กเนี่ยเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับเราจะได้เห็นคุณค่าของยูตัวนี้หลังจากนั้นก็จะมาพูดนิยามของดีเฟกต์นะครับที่ทําให้เป็นส่วนอุปกรณ์ของเราใช้งานไม่ได้ซึ่งก็มีประเภทของดีเฟกต์หลายๆประเภทด้วยกันหลังจากนั้นก็จะมาพูดถึง reliability ซึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อถือของระบบดูวิธีการคำนวณแล้วก็หน่วยของ failure rate นะครับซึ่งอาจจะเป็นหน่วยใหม่ที่นักศึกษาไม่เคยเจอมาก่อนหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการ test ของ product ของเราที่จะก่อนที่จะเอาไปสู่ลูกค้าครับซึ่งก็จะมีการ test หลายๆแบบเป็น accelerated testing ก็เป็นการทดสอบแบบอยู่ในภายใต้ภาวะความกดดันทั้งทางด้านอุณหภูมิแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าแล้วก็ความชื้นครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการบ้านครับเรามาเริ่มต้นด้วย um, defect ตัวอย่างแรกเนี่ยผมบอกว่าในกระบวนการผลิตลายวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กเราจะมีเจ้าเริ่มต้นจากตัวเจ้าเวเฟอร์กับเราสมมุติว่าไอ้ตัวของเขาเนี่ยเป็นวงกลมซะแต่จริงแล้วเขาไม่ได้เป็นวงกลมแบบนั้นจะมีรอยเฉือนนะครับเป็นรูปแบบที่เราเห็นอยู่ทีนี้การคำนวณง่ายๆเราเริ่มต้นที่ว่าเรามาดูว่าเวเฟอร์ตัวนี้เนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง20ซนติเมตรแล้วก็ขนาดของชิปเนี่ยก็คือ1ตารางเซนติเมตรเราก็คำนวณหาจำนวนชิปนะครับบนเวเฟอร์โดยประมาณได้โดยการเอาพื้นที่ของเจ้าเวเฟอร์หารด้วยพื้นที่ของชิปกับเมื่อการคำนวณเนี่ยเราได้จำนวนของไอ้เจ้าชิปบนเวเฟอร์หนึ่งแผ่นมีค่าประมาณ 1,256 ชิ้นแล้วถ้าเผื่อเรามีชิปเสียไป20ชิปก็คือไอ้จากจำนวน 1,256 ชิปบนแผ่นหนึ่งเวเฟอร์หนึ่งแผ่นเนี่ยครับเราก็สามารถคำนวณหา U ออกมาได้ก็คือจำนวนที่ใช้งานได้หารด้วยจำนวนที่สร้างขึ้นมาทั้งหมดเลยซึ่งเสียไป20แล้วก็เอา 1,256 ลบด้วย20กับก็ออกมามีค่าประมาณ 0.984 หรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เป็น 98.4 เซนครับในส่วนนี้ก็คือสังเกตได้ง่ายนะครับถ้าข้างบนเนี่ยไม่มีชิปเสียเลยตัวเลขข้างบนก็คือ 1,256 ลบ0ก็จะได้ยูออกมาเป็น1หรือ 100% ทีนี้เรามาดูในทางด้านเศรษฐศาสตร์ในกรณีทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยสมมุติว่าเราทำการผลิตชิปนะครับจากเวเฟอร์ทั้งหมด 5,000 แผ่นต่อสัปดาห์แล้วก็ชิปมีราคา5เหรียญต่อชิ้นถ้าเราดึงค่ายิวข้างต้นมานะครับก็คือเจ้านี้ 94, 98.4% เนี่ยเราจะมาดูว่า
เราสูญเสียเงินหรือว่าสูญเสียรายได้ออกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับขนาดแค่ยิวเขาเป็น 98.4 หรือพูดง่ายว่าชิปที่ผลิตมาร้อยตัวเนี่ยเสียไปแค่ 1.6 ชิ้นแค่นั้นเองอันนี้ก็เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ง่ายๆเปอร์เซ็นต์เงินที่สูญเสียไปเนี่ยเราก็คำนวณได้จากจำนวนชิปที่เสียไปต่อปีคูณด้วยราคาของชิป1ชิ้นซะมาปรากฏว่าเราผลิตผลิตใช้เวเฟอร์ห้าพันแผ่นต่อสัปดาห์เมื่อคิดเป็น1ปีก็คูณด้วย52สัปดาห์ต่อปีซะแล้วก็ชิปเสียไป20ในหนึ่งก็คือใน1แผ่นเนี่ยจะมีชิปเสีย20แล้วก็คูณด้วยราคา5เหรียญซะนะครับจากตัวนี้ก็คือคิดคำนวณง่ายๆก็คือเจ้าแผ่นเนี่ยก็ตัดแผ่นไปซะหน่วยนะครับสัปดาห์ตัดสัปดาห์ไปเราก็จะได้เป็นไอ้เจ้าราคาของเงินที่เป็นดอลลาร์ต่อปีที่เราเสียไปคำนวณออกมาได้ก็คือ 2.6 คูณ10ยกกำลัง7หรือ260เอ่อทศทีครับ226ล้านเหรียญต่อปีซึ่งค่อนข้างสูงมากครับนั่นคือรายได้ที่เราเสียไปเพราะฉะนั้นเราก็แสดงให้เห็นว่ายิวนั้นมีค่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะฉะนั้นในเวลาเราทำงานที่บริษัทเนี่ยถ้าเราสามารถปรับค่ายิวตัวนี้นะครับแม้กระทั่งเพิ่มแค่จุด 1.2 เนี่ยผลปรากฏว่ารายได้หรือว่าเงินารายได้ที่สูญเสียไปเนี่ยจะมีค่าค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับทำให้หมายถึงว่าเราจะมีรายได้จากการาทำการผลิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ 0.1% ก็คือยิวที่เพิ่มขึ้นมาครับต่อไปก็คือก่อนที่จะพูดถึงเจ้าดีเฟกต์เนี่ยนะครับซึ่งมีผลต่อยิวของ Product ที่เราผลิตได้เรามาดูการจัดระดับคลาสของห้องคลีนรูมเราสักนิดหนึ่งที่เราบอกว่าห้องคลีนรูมมีคลาสเนี่ยเป็นคลาสระดับ100คลาส10คลาส1เนี่ยโดยมาตรฐานสากลแล้วเขานิยามยังไงการจัดระดับคลาสของห้องคลีนรูมเนี่ยพูดง่ายๆว่าเขาไปมองดูที่ไอเจ้าพาริเคิลหรือว่าไอฝุ่นละอองที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับมากกว่า 0.1 ไมโครเมตรในปริมาณปริมาตรอากาศ1ลูกบาทฟุตก็คือไปหยิบอากาศมา1ลูก1ลูกบาทฟุตแล้วก็มานับกันว่ามีเจ้าพาริเคิลหรือว่าฝุ่นละอองเนี่ยกี่ตัวนะครับเอาตามนั้นเลยถ้าคลาส100ก็คือจำนวนพาริเคิลเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ100ส่วนคลาส10เนี่ยก็จะน้อยลงมาหน่อยนะครับก็คือมี10พาริเคิลส่วนคลาสคลาส1เนี่ยก็จะมีจำนวนพาริเคิลแค่น้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งตัวเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยปล่อยฝุ่นละอองนะครับซึ่งก็จากมาจากเซลล์ผิวหนังที่ตายนะครับทุกวินาทีเราจะมีเซลล์ของผิวหนังเนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีเซลล์ชดผิวมาชดเชยเซลล์ในส่วนที่ตายไปในส่วนที่ตายไปเนี่ยก็จะสะบัดเราจะที่เรารู้สึกคันๆนี่แหละนะครับทำให้เราเกิดการละคลายเคืองหรือว่าอิชชี่นี่แหละนะครับมีฝุ่นละอองเนี่ยหรือเซลล์ผิวหนังที่ตายไปแล้วเนี่ยหลุดออกมาถึงขนาด2 0 0 0 0 0 0ครับชิ้นต่อนาทีทีนี้การเข้าห้องคลีนรูมเนี่ยเราก็ใช้ลมเป่าก่อนที่จะเข้าห้องคลีนรูมเพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองเนี่ยไปอยู่ในห้องคลีนรูมแล้วก็ใส่ชุดขาวที่เราเรียกว่าสม็อกนะครับจะลดพาริเคิลได้ถึง 10,000 ชิ้นต่อนาทีแล้วส่วนการจัดคลาสห้องคลีนรูมอื่นๆเนี่ยนะครับตามเส้นผ่าศูนย์กลางของพาริเคิลครับซึ่งเราได้พูดไปแล้วว่าถ้าดึงมาตรฐานพาริเคิลที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 ไมโครเมตรหรือมากกว่านั้นเนี่ยคลาส1ก็คือมีพาริเคิลนะครับ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 p a r t i c l e ในปริมาตรของอากาศ1ลูกบาทฟุตครับคลาสเก็มี10คลาส100ครับก็มี100ทีนี้ถ้าเรามองดู p a r t i c l e ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ 0.3 ไมโครมิลครับคลาสก็จะมีอนุญาตให้ได้มี3ชิ้นนะคลาสเก็จะมี30ชิ้นนะครับเป็น10เท่า10เท่าอันนี้ก็เช่นเดียวกัน 0.2 ไมโครมิลก็จะมีนะครับคลาสก็จะมี p a r t i c l e ได้ 7.5 แล้วก็คลาสเก็คูณ10เท่า10เท่าเข้าไปนั่นคือการจัดระดับคลาสในห้อง clean room ต่างๆต่อไปก็คือ yield นะครับที่ขึ้นกับความหนาแน่นของ defect นะค,ความหนาแน่นก็คือจะมี defect กี่ตัวหรือว่าฝุ่นละอองกี่ตัวต่อพื้นที่1ตารางเซนติเมตรแล้วก็ไอ้เจ้าขึ้นกับพื้นที่ของชิปด้วยนะครับเพราะฉะนั้น yield เนี่ยคำนวณได้ง่ายก็คือ exponential ลบ a คูณด้วย d เมื่อ A ก็คือพื้นที่ของชิป D ก็คือ defect density กับความหนาแน่นของ defect ต่อ1หน่วยตารางเซนติเมตรอย่างยกตัวอย่างถ้าเราชิป area ของเราเป็น1ตารางเซนติเมตรแล้วก็ defect density เนี่ยมีค่าเป็น2ชิ้นนะครับ2 particle ต่อตารางเซนติเมตรเราก็จะได้ยิวมีค่าเท่ากับ 0.135 หรือว่ามีค่าประมาณ 13.5% เซนะครับซึ่ง very low ต่ำมากเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการได้ยิวนะครับมากมากเนี่ย defect density ของเราเนี่ยก็ควรจะต้องอมีค่าน้อยน้อยด้วยครับครับนั่นก็คือสมการสำหรับในการคำนวณหาค่ายิวต่อไปก็คือเรามาดูนิยามของ defect ซึ่งก็มีด้วยกันกับหลายรูปแบบอันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า stable หรือว่า non volatile นะครับ volatile ก็คือละเหยเนี่ยหายไปที่ไม่ละเหยหายไปก็คือหมายถึงว่ามันอยู่ตัวไม่มีการละเหยออกจากไอตัวเส้นลายวงจรของเรากับ conglomeration ก,ก็อยู่การเป็นรวมกลุ่มกัน of molecules ก,ก็เป็น molecules ที่จับกลุ่มกันทำให้มันมีขนาดโตขึ้นแล้วก็มีส่วนที่ทำให้การช็อตในตัวเส้นลายวงจรกับบวกกับลบกับนั่นคือมุมมองที่ดูง่ายๆแล้วเขาก็บอกว่ามีมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2นาโนมิเตอร์ถึง2มิลลิเมตรคิลเลอร์ดิเฟกก็คือพาร์ติเคิลไอคิลเลอร์นี่ก็คือค่าสังหารนะครับก็ไอตัวเนี้ยที่ทำให้อุปกรณ์ในวงจรกับเกิดการช็อตกันแล้วก็ใช้งานไม่ได้หรือแม้กระทั่งไปกระแทกกับทำให้เป็นรูโบเป็นรอยแหว่งไม่สมบูรณ์แบบครับก็บอกว่ามีขนาดไซส์เนี่ยกับพอๆกับขนาดของเส้นลายวงจรคือได้เดมิเนชันของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความกว้างหรือว่าความยาวความลึกอะไรก็แล้วแต่อันที่สองก็คือดีเฟกที่เป็นคริสตัลก็คล้ายๆกันครับเขาบอกว่าจะอยู่ใกล้ผิวของอุปกรณ์ในระยะลึกเนี่ยห้าถึงสามสิบไมโครมิเตแล้วก็อยู่บริเวณส่วนสำคัญของอุปกรณ์ทำให้เกิดการช็อตอันที่3ใน process ในการสร้างเส้นลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กเนี่ยนะครับก็จะมีไอ้พวกเกี่ยวกับทางด้านเคมีคอลเข้ามาซึ่งก็รวมไปถึงโลหะที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยครับพวกนี้จะมีผลนะครับถ้าเราเรียนเรื่องของวิชาเซมิคอนดักเตอร์มาเนี่ยจะทำให้ minority carrier lifetime ก็คืออายุของไอ้เจ้าตัว Carrier เนี่ยไม่ว่าจะเป็น h o l e หรือว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะสั้นเกินที่เราต้องการพูดง่ายคือว่าไอเจ้าอิเล็กตรอนแล้วก็โฮ
ล่องลอยไปมาในที่สุดเขาก็มาจับตัวกันนะครับเขาเรียกว่า recombination นะทำให้เป็นกลางซึ่งจะมีผลต่อไอ้พวกหน่วยของ memory แล้วก็ CCD นะครับก็คือ short copper device หลังจากนั้นก็มีพวกโซเดียมโพแทสเซียมนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเกี่ยวข้องกับไอ้ค่า t r a t i o n a l voltage adjustment ครับของพวก transistor เปลี่ยนไปเกิดการ shift แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นพวกสารพวก doping ทั้งหลายแหล่ n-type แล้วก็ p-type ครับที่ไม่บริสุทธิ์หรือพูดง่ายว่ามีค่าความเข้มข้นนะครับในการโดปสารเนี่ยนะครับต่ำหรือว่าสูงกว่าที่เรากำหนดเอาไว้นี่คือในเรื่องของกลุ่มของ defect ทั้งหลายแหล่นอกจากนั้นก็มีในเรื่องของ uh, particle transport mechanisms ครับก็คือมีคณิซึมก็คือกลไกลหรือว่าลักษณะของการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยทรานสปอร์ตก็คือการเคลื่อนย้ายของอตัวพาร์ติเคิลหรือว่าฝุ่นละอองก็บอกว่ามีเรนดรอปโมเดลกับ F เท่ากับ CV อันนี้เราดูไปเป็นความรู้คร่าวๆเขาบอกว่าเรนดรอปโมเดลเนี่ย F เท่ากับ CV F คืออะไร F ก็คือ deposition flux นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าจำนวนไอ้ particle เนี่ยที่พุ่งมาเป็นท่อเป็นสายเป็นกลุ่มเป็นฝูงอะไรก็แล้วแต่ที่จะตกลงบนนะครับพื้นที่บน wafer ต่อหนึ่งหน่วยวินาทีจะสูงหรือต่ำนะครับก็แปรผันโดยตรงตาม C กับ V เมื่อ C ก็คือ particle concentration ก็คือฝุ่นละอองถ้าจำนวนฝุ่นละอองมากต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรกับในที่นี้ก็คือหนึ่งลูกบาทฟุตเนี่ยก็เป็นพูดง่ายเป็นความจำนวนของ particle ต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรนั่นแหละนะครับถ้ามากขึ้นไอเจ้า deposition flux เนี่ยก็มากขึ้นด้วยแล้วก็เจ้า V เนี่ยก็คือ air velocity นะครับก็หน่วยของความเร็วก็คือความยาวต่อวินาทีในที่นี้เราใช้หน่วยเป็นฟุตยิ่งความเร็วของอากาศเนี่ยเคลื่อนที่มากขึ้นเขาก็นำไอตัวฝุ่นละอองมาให้เร็วมากขึ้นด้วยครับตัวอย่างเขาบอกคลาสคิลูมมีค่าความเร็วของอากาศเป็น100ฟีตต่อนาทีเราก็คำนวณ F ออกมาได้นะครับว่ามีค่าเท่ากับ C V ถ้า C เนี่ยก็คือ10 V ก็คือ100ถามว่าทำไม C เป็น10กับก็คือ class 10เนี่ยก็จะมีจำนวนอนุภาคกับต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรเป็น10ใช่ไหมครับตรงไปตรงมาตามนี้แล้วก็เปลี่ยนไอ้เจ้าหน่วยของวิหน่วยนาทีเนี่ยคิดให้เป็นวินาทีซะครับก็จะกลายเป็น1นาทีก็จะมี60วินาทีส่วนด้านนี้เนี่ยแปลงเป็นหน่วยต่อตัวนี้ก็คือ10เป็นต่อหน่วยลูกบาทเป็นหน่วยเซนติเมตรนะครับแล้วแต่เขาจะกำหนดว่าให้จะเป็นหน่วยต่อให้จะหน่วยเป็นต่อลูกบาทฟุตหรือว่าต่อหน่วยลูกบาทต่อเซนติเมตรทีนี้ก็บอกว่าตัวเลขตัวนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยจะมากกว่าค่าความเป็นจริงเนื่องจากพาริเคิลบางส่วนจะไม่เกาะที่ผิวมีการคือตกลงมาไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกส่วนเนี่ยจะมาอยู่ที่ผิวหมดเลยบางส่วนก็กระเด็นออกไปจากผิวของเวเฟอร์หรือว่าผิวของเส้นลายวงจรครับทีนี้ถ้าจะถูกต้องเขาก็เลยเปลี่ยนค่า V นให้เป็น V effect นะคือ aerosol particle deposition velocity ลองมาดูครับตัวอย่างอันต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าหลังนำ wafer เส้นผ่าศูนย์กลางสีนิ้วไว้ในห้องสักแชั่วโมงนะครับแล้วก็คลีลุมคลาสเทนผลปรากฏมีจำนวน particle เพิ่มจาก50เป็น550
เขาให้หาความเร็วของอากาศ v effect นะครับหรือว่า aerosol particle ซึ่งจากสมการตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับจาก f เท่ากับ cv แต่เปลี่ยนตรงนี้ v เป็น v effect เพราะฉะนั้น v effect ก็คือ f หารด้วย c เราก็มาดูก่อนนะครับจับที่ c นะครับนี่คือสมการกับ f เท่ากับ c คูณด้วย v effect เพราะฉะนั้น v effect ที่เราจะหาก็คือ f หารด้วย c เรามาดูเจ้าตัว c เขาบอกว่าคือเขา class อ uh, 100กับ class 100เพราะฉะนั้นก็จะมี particle ด้วยกัน100ต่อ1ลูกบาทฟุตแล้วทีนี้เนี่ย uh, wafer เส้นผ่าศูนย์กลางกับ4นิ้วซึ่ง4นิ้วเนี่ยตรงนี้หา,าพื้นที่ของเวเฟอร์ออกมานะครับเป็นหน่วยฟุตซะเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วรัศมีของเขาก็คือ2นิ้วครับพื้นที่ของวงกลมก็คือพายอารกำลังสองก็คือจริงๆก็น่าจะเป็นพายคูณด้วย2ยกกำลังสองแต่เราเปลี่ยนนิ้วให้เป็นฟุตซะ12นิ้วก็คือ1ฟุตก็เลยเอา12มาหารนะครับแล้วก็ผลปรากฏว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือ f หารด้วย f นะครับก็คือตัวข้างบนนี้ชุดนี้คือ f เพราะว่า v เท่ากับ f ส่วน4ซึ่ง f เนี่ยก็คือ deposition flux ดูจำนวนอนุภาคกับต่อหนึ่งหน่วยเวลาต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่นะครับตรงๆเดิมเนี่ยมีอยู่แค่50ตอนหลังเพิ่มเป็น550นั่นก็คือที่เพิ่มขึ้นมาเป็น550ลบด้วย50หารด้วยกับเวลาในส่วนด้านนี้ก็คิดเป็นวินาทีซะ8ชั่วโมงเปลี่ยนเป็นนาทีคูณด้วย60เปลี่ยนเป็นวินาทีก็คือคูณด้วย60แล้วก็พื้นที่นะครับในส่วนด้านนี้ก็คือพื้นที่ของเจ้าเวเฟอร์นั่นเองในหน่วยตารางฟุตในส่วนเราก็จะได้ค่า v ออกมาเป็น 0.12 feet per minute กับแยกกันดูอีกทีนะครับส่วนด้านนี้ทั้งหมดก็คือตัว f ให้นักศึกษาดูว่าเขามีหน่วยเป็นจำนวนพาริเคิลต่อวินาทีต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ส่วนเจ้าตัวนี้ก็คือ4นะครับมี100พาริเคิลตามคลาส100ครับเพราะว่า v เอฟเฟกก็มีค่าเท่ากับ f ส่วน4อีกอันหนึ่งก็คือ static chart static chart เรารู้ละ static ก็คือประจุไฟฟ้าสถิตที่ทำให้ผิววัสดุเป็นลบหรือเป็นบวกซึ่งเรารู้ว่ามันเกิดจาก triboelectric หรือ friction charging ที่เราเอาผ้าหรือว่าอาวัตถุผ้าสักราชหรือว่าอาวัตถุมาสีกันนะครับก็จะเกิดเป็นประจุออกมาเนื่องจากเราให้พลังงานเขาเดิมในตัวอะตอมหรือว่ามริกุลเนี่ยที่เป็นกลางนะครับเมื่อได้รับพลังงานเขาก็แตกพันธะหรือว่าอิเล็กตรอนหลุดออกมาจากตัวอะตอมก็ทําให้ตัวของเขาเนี่ยมีสภาพเป็นทั้งบวกแล้วก็เป็นลบแล้วก็อีกอันนึงก็คือเกิดจากอินทักชันหรือเหนียวนําก็ได้การประยุกต์ใช้อย่างหนึ่งก็คือหลักการเอลเนสเซชันของอากาศนะครับเรามีประจุบ,บวกกับประจุลบเนี่ยอยู่ในอากาศเต็มไปหมดแล้วก็ผิวของเราเนี่ยมีสภาวะที่ไม่เป็นกลางตัวนี้เราทําให้เกิดไอโอไนซ์นะนะครับให้ผิวเนี่ยไม่เป็นกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเซอร์เฟชชาร์ก็จะดึงประจุตรงข้ามจากอากาศทําให้เป็นกลางซึ่งสมมุติว่าเซอร์เฟชชาร์เนี่ยเป็นลบนะครับเขาก็จะดึงประจุบวกเข้ามาแล้วก็ทําให้ตัวเองนั้นเป็นกลางนะครับนั่นคือเรื่องของหลักการคร่าวๆของไอโอไนเซชันของอากาศอ
เมื่อกี้ผมกล่าวถึงประเภทของ defect อีกตัวหนึ่งก็คือ Uh, crystal defect นะครับถ้าเกิดบนชิปเนี่ยหรือว่าบนเวเฟอร์เกิดอะไรขึ้นนะครับก็ดูผลง่ายๆ crystal defect ก็คือเป็นตัวผลึกที่อยู่ประกอบกันเป็นสารกึ่งตัวนำหรือว่าสารตัวอื่นที่อยู่ในสารกึ่งตัวนำไม่ว่าจะเป็นสารเจือหรือว่าอะไรต่างนะครับก็จะมีทั้ง dislocation เปลี่ยนตำแหน่งหรือ precip พิเทสนะครับที่โผล่เข้ามาผลก็ทำให้เกิดกระแสรั่วไหลหรือว่า leakage current ใน PN junction ครับอย่างเช่นในกรณีของไดโอดแล้วก็มี collector emitter leakage ใน bipolar junction transistor point defects นะครับไอตัว defect หรือว่า particle ที่อยู่เป็นจุดเนี่ยก็จะทำให้มีผลต่อ minority carrier lifetime หรือว่าเวลาของตัวพาหะรองนะครับอย่างกรณีของ e n t i r e เนี่ยเราดบสารให้เป็น e n t i r e ตัว minority carrier ของเราก็จะกลายเป็น p t i r e ครับคำว่า lifetime เนี่ยก็คืออายุของเขาที่จะอยู่ได้ล่องรอยไปล่องรอยมาในสารกึ่งตัวนำก่อนที่จะถูกรวมตัวอย่างเช่นอิเล็กตรอนก็จะไปรวมตัวกับโฮหรือว่าโฮก็จะไปรวมตัวกับอิเล็กตรอนแล้วหรือว่าที่เราเรียกว่า recombination นั่นแหละนะครับแล้วก็จะกลายสภาพเป็นกลางต่อไปก็คือ metallic contamination นะครับก็คือ defect เกี่ยว metallic ซึ่งไม่บริสุทธิ์แม้กระทั่งมี oxygen ครับก็จะทำให้เกิดเกียรออกไซด์ Uh, breakdown voltage นะครับก็คือไปเกี่ยวข้องกับไอ้เจ้าเกตออกไซด์ในกรณีที่เกิดออกไซด์ที่ผิวมีผลทำให้ค่า breakdown voltage ยกตัวอย่างง่ายๆของไอ้เจ้าไดโอดเนี่ยที่เรารู้กันนะครับก็จะมีค่า breakdown ที่เปลี่ยนแปลงไปเกินกว่าที่ควรที่จะเป็นอันสุดท้ายก็คือ surface density นะครับความหนาแน่นสถานะที่ผิวตัวนี้ก็จะควบคุมค่า threshold voltage โดยตรงอันนี้ก็เป็นความรู้ครับทั่วๆไปซึ่งก็จะไม่อธิบายในรายละเอียดครับต่อไปก็เป็นเรื่องของ reliability หรือว่าความเชื่อถือได้ครับในส่วนนี้เนี่ยครับก็จะกล่าวถึงความหมายของ reliability มีเรื่องของ accelerated testing แล้วก็ failure mechanism แล้วก็มี electrostatic discharge ย้อนหลังไปนะครับเมื่อเราพูดถึง reliability หรือว่าความเชื่อถือได้เนี่ยนักศึกษารู้อยู่แล้วว่าเมื่อเรากล่าวถึง b a t h t o p curve นะครับซึ่งเป็นไอเจ้าอ่างอาบน้ำนครับเราจะมีช่วงเวลาที่เราสนใจด้วยกันนะครับอยู่3ช่วงเวลาก็คือตั้งแต่0จนกระทั่งถึง t 1ช่วงเวลา t 1ถึง t 2แล้วก็ช่วงเวลาที่มากกว่า t 2ในช่วงแรกเนี่ยก็คือหลังขบวนการการผลิตสิสเต็มของเราเนี่ยก็จะมีส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ได้ปนอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้งานได้นะครับก็จะต้องมีทำการ run in มีการ test นะครับแล้วดูว่าส่วนไหนที่เสียเราก็เปลี่ยนด้วยอุปกรณ์ที่ดีให้กับระบบเพื่อที่จะให้ระบบรวมเนี่ยใช้งานได้นะครับหรืออย่างที่กล่าวก็คือทำการ run in ในช่วงแรกเขาเรียกว่า infant maturity นะครับ infant แปลว่าเริ่มต้นหรือว่าเด็กอ่อนวัยทารกอะไรทำนองเนี้ย maturity ก็คือเสียหายนะครับเป็นช่วงของความเสียหายเริ่มต้นก็จะเห็นว่าในช่วงแรกเนี่ยที่ยังไม่ทำการ run in แน่นอน failure rate ก็ต้องสูงเมื่อทำการ run in ไปแล้วเนี่ยเราพบอุปกรณ์ส่วนเสียเราก็แทนด้วยอุปกรณ์ที่ดีส่วนที่ใช้งานได้นะครับแล้วก็ failure rate ของเราก็มีค่าลด
ต่ำลงในระดับที่ยอมรับได้ก็จะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ที่1ถึงที่2นะครับก็เป็นน้องว่าไลฟ์ที่เราพูดกันแบบภาษาชาวบ้านก็คือในช่วงรับประกันนี่แหละนะครับคนซื้อของไปซื้อรถยนต์ไปเนี่ยจะรับประกันกี่ปีก็ว่ากันไปเพราะเขารู้ว่าในช่วงนี้เนี่ยเฟลเลอร์เรทเนี่ยจะมีค่าคงที่คือส่วนของระบบไม่น่าที่จะเสียหายหลังจากนั้นก็เป็น end of life หรือว่า wear out นะครับ wear แปลว่าศึกหรอ wear out นะครับศึกศึกศึกหรอหลังจากเราใช้ product ไปนานๆเนี่ยก็มีสภาพเสื่อมขึ้นนะครับอุปกรณ์ก็เริ่มเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ย failure rate ของเขาก็จะสูงขึ้นนี่ก็คือในเรื่องอคอนเซ็ปต์ที่สำคัญของ bathtub curve ต่อไปเรามาเรียนรู้หน่วยใหม่ของ failure rate f a i l u r rate ย่อมาจากไอตัวหน่วยใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าหน่วย FIT นะครับ FIT ก็คือย่อมาจาก F failure I ก็คือ in T ก็คือ time failure in time ครับก็คือ failure ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อใช้งานของอุปกรณ์ไปเรื่อยๆหรือใช้งานระบบไปเรื่อยๆก็จะมีอุปกรณ์นะครับส่วนย่อยของในระบบเนี่ยเสียหายเขานิยามว่า1 FIT เนี่ยก็คือถ้าเรามีอุปกรณ์เริ่มต้น10ยกกำลัง9ชิ้นใน1ชั่วโมงเนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่เสียอยู่1ตัวนะครับจาก10ยกกำลัง9ตัวเริ่มต้นเลยนะครับเวลาผ่านไป1ชั่วโมงจะมีอุปกรณ์เสีย1ตัวเรามาดูตัวอย่างคำนวณหาหน่วย FAT สมมติว่าเรามีอุปกรณ์เริ่มต้นจำนวน10ยกกำลัง5ชิ้นเนี่ยนะครับไม่ใช่10ยกกำลัง9ชิ้นผลปรากฏ1เดือนผ่านไปมีอุปกรณ์เสียไป1ตัวเราสามารถคำนวณหาค่า failure rate นะครับในหน่วย FAT ได้ก็ตามสมการแทนค่าเข้าไปมีกี่ failure นะครับ1 failure จากอุปกรณ์เริ่มต้นกี่ตัวก็คือ10ยกกำลัง5ตัวแล้วเวลาผ่านไปเท่าไหร่เขาถึงเสียคิดเป็นชั่วโมงครับก็บอกว่า1เดือนเสียละก็เป็น30คูณด้วย24ชั่วโมงครับหเดือน1วันมี24ชั่วโมง1เดือนมี30วันโดยประมาณครับได้มาเป็น14คูณ10ยกกำลังลบ9แต่1 FIT เนี่ยที่เราคำนวณก็คือ10ยกกำลังลบ9เราก็ชาก10ยกกำลังลบ9ออกก็คือ1 FIT เพราะฉะนั้นตัวเลขที่เหลืออยู่ก็คือ14ในกรณีนี้ระบบของเรามี failure rate เป็น14 FIT ครับทีนี้ผมยกตัวอย่างเพิ่มเติมเข้าไปอีกถ้าเรามองกลับ10 FIT เนี่ยสมมุติว่าระบบของเรามี failure rate เป็น10 FIT ให้หาจำนวนอุปกรณ์ที่เสียต่อ1เดือนนะครับทำกลับกันเราตั้งสมการตรงตรงการที่เราบอกว่า10 FIT เนี่ยก็คือ10คูณด้วย1 FIT 1 FIT ก็คือ10ยกกำลังลบ9นะครับก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนอุปกรณ์ที่เสียมาจากอุปกรณ์เริ่มต้นเลยก็คือ10ยกกำลัง5ตัวเมื่อเวลาผ่านไป1เดือนนะครับคิดเป็นชั่วโมงเราก็ย้ายสมการเพื่อหาจำนวนอุปกรณ์ที่เสียซะนะครับก็ได้ออกมาเป็น 0.72 ซเพราะฉะนั้นถ้าผมคำนวณตรงนี้เนี่ยนักศึกษาคำนวณต่อไปได้นะครับอันนี้กรณีของ1 f เป็น10 FIT failure rate มีอุปกรณ์เริ่มต้นเนี่ยเป็น10ยกกำลัง5ตัวนะครับเหมือนเดิมถ้าเป็น100 FIT ก็จะเป็น10เท่าของ 0.72 ก็จะออกมาเป็น 77.2 ถ้า 1,000 FIT เนี่ยก็จะกลายเป็น 1,000 คูณด้วย 0.7 เอ่อเท่าทีครับ100นะครับ 1,000 คือ10เท่าของ1000คือ100เท่าของ10ก็จะกลายเป็น100คูณด้วย72ก็จะออกมาเป็น72ต่อไปเรามาดูจำนวนอุปกรณ์ที่เสียภายใน10ปีนะครับคิดเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์เราจะคิดยังไงจำนวนอุปกรณ์ที่เสียภายใน10ปีนะครับอย่างตัวนี้ตามสมการเนี่ยเราได้ยกชุดนี้ลงมานะครับจำนวนอุปกรณ์ที่เสียแต่ตรงนี้เนี่ยเสียภายในแค่1เดือนเพราะฉะนั้นภายใน10ปีก็ไม่ยากอะไรนะครับ
หนึ่งปีมี12เดือนแล้วก็10ปีก็คือคูณ10เข้าไปออกมาเป็น 86.4 ครับอีกครั้งนะครับก็คือชุดนี้เนี่ยจำนวนอุปกรณ์ที่เสียภายในเวลา1เดือนทีนี้เราคิด10ปีชุดนี้ก็คือคูณด้วยนะครับจำนวนเดือนก็กลายเป็น10คูณด้วย12 12ก็คือ1ปีมี12เดือนอันนี้ก็คือ10ปีออกมาเป็น 86.4 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จำนวนอุปกรณ์ที่เสียนะครับเรามีอุปกรณ์เริ่มต้นเป็น10ยกกำลัง15 10ปีผ่านไปเสียไป 86.4 เราคูณด้วย100ก็ออกมาเป็น 0.0864 หรือประมาณ 0.1% ถ้าคิดให้เป็นเต็มครับเป็นเลขเต็มเพราะฉะนั้น 1FIT เนี่ยจำนวนอุปกรณ์ที่เสียก็ต้องเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับก็กลายเป็น 1% พันเอฟไ FIT จำนวนอุปกรณ์ที่เสียก็ต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยก็กลายเป็น 10% ครับนี่คือ,อความเข้าใจง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องของอหน่วยของ failure rate หรือว่า FIT เรามาดูต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการทำการทดสอบคิดระยะเวลาในการทดสอบยังเป็นเรื่องของ failure rate หรือ FIT อยู่เขาบอกว่าให้ลองหาเวลาที่ใช้ในการทดสอบระบบเพื่อหา failure rate 1 unit ดูซิว่า1เอา product ลงมาทดสอบเนี่ยทดสอบไปเรื่อยแล้วให้เกิดเฟรเรียนหนึ่งยูนิตเนี่ยจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับถึงจะเจออุปกรณ์ที่เสียหนึ่งตัวสมมติว่าผมมีอุปกรณ์เริ่มต้นเนี่ยหนึ่งร้อยตัวถ้าพูดถึง10 FIT นะครับเฟรเรียนเรทสิบเอฟเเราจะมองดูในเรื่องของเวลาแล้วแหละนะครับตัวแปรแทนที่จะมองดูในเรื่องของจํานวนอุปกรณ์ที่เสียหรือว่าจะมองดูในเรื่องของเป็นกี่ FIT แต่ตรงนี้ก็คือดูเรื่องของเวลา10 FIT เราก็จัดการนะครับเป็น10คูณ10ยกกำลังลบ9นะครับนี่ก็คือ10ยกกำลังลบ9ก็คือหน่วยของ1 FIT ก็เท่ากับ1 fail หารด้วย100คูณด้วยเวลาเพราะฉะนั้นย้ายข้างเวลาก็กลายเป็น10ยกกำลัง6ชั่วโมงคิดเป็นปีครับสิยกกำลัง6ชั่วโมงนี้ก็คือ1ล้านชั่วโมงก็หารด้วยนะครับหปีมีกี่ชั่วโมง1ปีมี12เดือน1เดือนมี30วัน1วันมี24ชั่วโมงก็มาเป็น 115.74 ปีเพราะฉะนั้นโดยสรุป FAT เราจะเจอ failure rate เป็น10 FAT เนี่ยเวลาที่ใช้ในการทดสอบเพื่อหา failure rate 1 unit เนี่ยก็จะเป็น 115.74 ครับแล้วก็100 FIT เนี่ยก็จะกลายเป็นจริงจริงตรงนี้ครับก็จะกลายเป็น 11.6 แล้วก็ 1,000 ก็จะกลายเป็น 1.2 ครับนี่คือ,ออไอเดียคร่าวๆครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการทดสอบ accelerated testing ก็คือการทดสอบอุปกรณ์ก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีอุปกรณ์ที่เสียเนี่ยแต่การทดสอบตรงนี้ก็คือต้องเอาไปทดสอบในสภาพการใช้งานที่ภายใต้ความกดดันหรือว่าพูดง่ายๆว่าเกินสเปกนะครับที่ลูกค้าต้องการอย่างเช่นในความเป็นจริงอุณหภูมิบ้านเราอากาศร้อนเนี่ยสมมติเต็มที่ร้อนจะเป็น40องศาเราต้องไปทดสอบใต้สภาวะความกดดันหรือว่า accelerated อาจจะตั้งเป็น80องศาหรือ100องศาอะไรเงี้ยดูว่าอุปกรณ์ยังทำงานได้ไหมก็ต้องมีการเผื่อตรงนี้ไปด้วยนะครับก็จะมองในเรื่องของอุณหภูมิแรงดันไฟกระแสไฟฟ้าแล้วก็ความชื้นเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับ temperature acceleration เขามีสมการของ Arrhenius equation R ที่กับ R ศูนย์ exponential e a ส่วน kt ตัวนี้ R ที่กับ
อาร์นี่ก็คือค่า response นะครับเป็นก็คือจำนวนชั่วโมงนั่นแหละนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันไอตัว exponential เนี่ยยกกำลังไม่มีหน่วยเพราะฉะนั้น R0 ก็ต้องมีหน่วยเป็นชั่วโมงด้วยนะครับเขาเรียกตัว R0 ว่า pre exponential term pre แปลว่าก่อนนะครับเป็นตัวที่อยู่หน้า term exponential นั่นแหละ Ea ก็คือ activation energy ในหน่วย electron flow ครับ activation energy ก็คือเป็นพลังงานกระตุ้นกับที่จะทำให้อิเล็กตรอนออกมาเป็นอิสระทำนองนั้นนะครับส่วน T ก็คืออุณหภูมิองศาเคลวิน K ก็ต้องเป็นเอ่อเป็นค่าคงที่ก็คือ Boltzmann constant ก็จะต้องมีหน่วยเป็นต่อองศาเคลวินด้วยนะครับเป็นค่าคงที่ 8.6 คูณ10ยกกำลังลบ5อิเล็กตรอนโฟลเพราะฉะนั้นเวลาเข้าสมการ exponential เนี่ยยกกำลังจะไม่มีหน่วยครับเอ่อเทอมนี้จะไม่มีหน่วยด้วยนะครับเทอม exponential ยกกำลังอะไรก็จะไม่มีหน่วยด้วยเรามาดูเฉพาะเทอมนี้หน่วยก็ต้องใช้ให้เหมือนกันนะครับอิเล็กตรอนโฟลอันนี้ก็ต้องอิเล็กตรอนโฟลแล้วก็ t ตัวนี้อันนี้ต่อเคลวินทีก็ต้องเป็นหน่วยเคลวินด้วยตัวอย่างก็บอกห้าหากสิบเปอร์เซ็นของเส้นลายวงจรเนี่ยใช้งานไม่ได้เนื่องจากอิเล็กโทรไมเกชันนะครับเฟลเลสที่ทำให้เกิดดีเฟกต์เนี่ยในเวลา200ชั่วโมงที่อุณหภูมิ175องศาเซนเซียสและในเวลา32ชั่วโมงที่ยี่สองร้อยองศาเซนเซียสในเวลา4ชั่วโมงแล้วก็มีเอ่อและในเวลาเป็นเงื่อนไขนะครับสามเงื่อนไขหนึ่ง 2, 3เขาให้หา Ea แล้วก็ R0 หรือว่า pre exponential term นี่แหละจากสมการข้างบนเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามีตัวแปรด้วยกัน1 2 3 4นะครับอุณหภูมิอย่างกรณีที่ให้หา Ea แล้วก็ R0 เนี่ยเมื่อเขาให้เงื่อนไขนะครับให้ค่าตัวแปรมาสองตัวก็คือค่า response แล้วก็ค่าอุณหภูมิก็ยังขาดอีกสองเพราะนี่ครับเราก็ต้องใช้สมการแค่สองสมการหรือใช้เงื่อนไขแค่สองเงื่อนไขก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นเงื่อนไขแรกเนี่ยเรามาดูนะครับสมการที่หนึ่งก็คือ response กับเกิดการ fail เนี่ยที่เวลา200ชั่วโมงก็มีค่าเท่ากับ r 0 exponential activation energy หารด้วย k คูณด้วย t ที่อุณหภูมิ175องศาเซนเซียสเงื่อนไขที่2ก็คือที่เวลา32ชั่วโมงที่200องศาเซนเซียสก็จะได้เป็น32อุณหภูมิตัวนี้ก็คือ200องศาเซนเซียสแก้สมการเอาเป็นกันว่าหา Ea ก่อนแล้วกันนะครับให้ R0 หายไปเราเอาสมการ1หารด้วยสมการที่2กับ R0 ตัด R0 แล้วก็ได้ exponential Ea ตามนี้ครับจะหา Ea ก็เทคลอนทั้งสองข้างของสมการเราก็จะได้ลอนนะครับด้านซ้ายมาจากชุดนี้200หารด้วย32แล้วลอน exponential ตัวนี้ก็จะเหลือเฉพาะชุดนี้ตกลงมาครับแก้สมการระวังนิดหน่อยในที่สุดก็จะเอาหา Ea ได้ก็เอา1ส่วน k ทั้งชุดเลยไปหารลอน200ส่วน32ได้ activation energy ออกมาเป็นลบ 1.34 electron volt ครับหลังจากนั้นเราก็ไปหา R0 ก็ไม่มีอะไรมากเมื่อเรารู้ Ea แล้วนะครับเราก็เอาเงื่อนไขเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งนะครับ response เป็น200ที่อุณหภูมิ175องศาเซนเซียสใส่ค่า activation energy เข้าไปนะครับ R0 ก็ย้ายสมการออกมาเป็น 3.86 คูณ10ยกกำลัง29ชั่วโมงครับหลังจากแทนค่าแล้วเราก็ได้ R0 เป็น 3.86 คูณ10ยกกำลัง29
ทีนี้เรามาลองดูสมการ a r e n e s นะครับถ้ามองดูจากกราฟเนี่ยเรามีสมการ r e s p o n s e r เท่ากับ r ศูนย์ exponential e r ศูนย์ kt ถ้าผมเทคลอนเข้าไปทั้งสองข้างของสมการผมก็จะได้ลอนเท่ากับลอนเศูนย์บวกกับ e a ส่วน kt อันนี้ก็คือลอน a คูณด้วย b ก็ต้องกลายเป็นลอน a บวกลอน b ใช่ไหมครับตัวแรกก็ได้ลอน r ศูนย์แล้วก็บวกลอนของไอ้เจ้านี้ก็กลายเป็น e a ส่วน kt ถ้ามองดูพลอตลอน r ให้เป็นแกน y แล้วก็1ส่วน kt เนี่ย Uh, ea ก่อนแล้วกันนะครับถ้าพลอตกับ ea ea ให้เป็น y ให้เป็น x นะตามที่ผมเขียน l อน r ศูนย์ก็จะเป็นค่าคงที่นะครับของใต้ y เท่ากับ c บวก mx นี่คือสมการเส้นตรง c ก็คือจุดตัดบนแกน y m ก็คือความชันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความชันของผมเนี่ยก็จะได้เป็น1ส่วน kt เราสามารถหาอุณหภูมิได้แล้วก็จุดตัดบนแกน y ก็คือลอน r ศูนย์ก็สามารถหาค่า r ศูนย์หรือ respond ได้นะครับจุดตัดเป็นเท่าไหร่ได้ค่า r ศูนย์แล้วถ้าจะหาค่า r ศูนย์ออกมาเนี่ยสมมุติว่าตัวนี้เท่ากับ4เพราะฉะนั้นผมก็จะสามารถเขียน r ศูนย์ได้เป็นเท่าไหร่ครับถอดออกมาก็คือ exponential ยกกำลัง4ถูกไหมครับจากกราฟหรือถ้ามองอีกด้านหนึ่งถ้าให้แกน x เป็น1ส่วน t ซะจัดรูปใหม่ตามนี้ y เท่ากับ m นะครับนี่คือ mx บวก4แต่ว่าแกน x เนี่ยให้พลอตเป็นส่วนกลับของอุณหภูมิแล้วก็อย่าลืมว่าเป็นหน่วยเควินนะครับเราก็จะได้ค่าความชันออกมาเป็น ea ส่วนจุดตัดก็ยังคงเป็นลอน r ศูนย์อยู่ครับสุดท้ายครับก็เป็นการโชว์ตัวอย่างของการทำ burn in กับไม่ทำ burn in นะครับไอตัวแกน y เนี่ยผมให้เป็น failure rate ตัวแกน x เป็นแกนของเวลาถ้าไม่ทำการ burn in เนี่ยผมปรากฏ failure rate ในช่วงเวลาแรกๆเนี่ยจะสูงเพราะเราจะไม่รู้ว่าส่วนไหนของระบบเนี่ยเสียหายนะครับเอาตัวเสียรวมไปกับตัวไม่เสียในระบบไปด้วยแต่ถ้าทำการเบิร์นอินไปเนี่ยส่วนที่เสียเราก็จะตรวจสอบได้แล้วเราก็จะเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์ตัวที่เสียเนี่ยด้วยอุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับทำให้ระบบเนี่ยมี failure rate ต่ำลงพร้อมที่จะส่งไปหาลูกค้าสุดท้ายพูดถึง electrostatic discharge นะครับหรือว่า ESD เนี่ยอย่างที่เราไปทำงานในโรงงานเราจะต้องมีสายสแตรปต่อไอตัวประจุไฟฟ้าของเราให้ไหลลงกราวเนี่ยไม่ให้ไหลไปตัวไอทรานซิสเตอร์หรือว่าตัวอุปกรณ์นะครับที่ทำให้อุปกรณ์เนี่ยเสียหายเรามาดูว่าอุปกรณ์เสียหายยังไงนะครับถ้ามีมันฉีกขาดได้เขาบอกไดเล็กทริกเบรกดาวเนี่ยสเตนส์นะครับความเข้มของสนามเนี่ยของไดเล็กทริกเบรกดาวของซิลิคอนไดออกไซด์ก็คืออยู่ที่เกรดออกไซด์เนี่ยนะครับในเจ้าของ CMOS แล้วก็ PMOS r n m o s เนี่ยเขาบอกว่ามีค่าประมาณ8คูณ10ยกกำลัง6โวลต์ต่อเซนติเมตรเขาถามว่าความหนาของซิลิคอนไดออกไซด์เนี่ยเป็น250แอง s t r o m จะทนสับไฟฟ้าได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับถ้ามีค่าไดเล็กทริกเบรกดาวเนี่ยเป็น8คูณ10ยกกลัง6ทีนี้เรามาดูก่อน8คูณ10ยกกลัง6เนี่ยจริงๆก็คือค่าของสนามไฟฟ้าเพราะว่าในเรื่องของอิเล็กโทรมาเนติกเนี่ย e เท่ากับลบ dv by dx v มีหน่วยเป็นโฟลใช่ไหมครับ x มีหน่วยเป็นเมตรก็คือตอนหนึ่งหน่วยความยาวเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือหน่วยของสนามไฟฟ้าซึ่งตัวนี้ก็ไม่ยากอะไรถ้าเรามีความหนาของไดเล็กทริกเป็น250แองสตรอมเนี่ยจะทนสักไฟฟ้าได้สูงสุดเท่าไหร่เราดูหน่วยนะครับเจ้านี้ก็คือหน่วยความยาวเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเซนติเมตรซะเราจะหาค่าหน่วยโฟลก็เหมือนกับเอาความหนาของเจ้าซิลิคอนเนี่ยไปคูณค่านี้ได้เลยครับถ้านักศึกษาบางคนงง
พราะว่าหน่วยความยาวก็จะตัดกับหน่วยความยาวในสุดก็จะเหลือเฉพาะโวลออกมาไม่แปลกใจเลยนะครับทนศัพท์ไฟฟ้าที่สูงสุดเท่าไหร่ผมเอาค่า8ปดคูณสิบยกลังหกโวลต์เพอร์เซนติเมตรนะครับคูณเข้าไปกับความหนาของซิลิคอนไดออกไซด์แต่ให้เป็นหน่วยเดียวกันก็คือเซนติเมตรอันสตรองก็คือ10ยกกำลังลบ10ครับสำหรับนักศึกษาเชื่อว่าหลายคนยังมีปัญหาตัวนี้อยู่เราแยกให้หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับทำยังไงเก็บเซนติเมตรก็คือ10ยกกำลังลบ2เพราะฉะนั้นเราเก็บ10ยกกำลังลบ2ไว้คูณกับมิเตอร์ก็กลายเป็นเซนติเมตรใช่ไหมครับนี่ก็คือพรีฟิกหรือว่าคำคด้านหน้าเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่แปลกใจเลยผมมี10ยกกำลังลบ8อยู่ผลปรากฏเขาจะทนสับไฟฟ้าได้สูงสุด20โวลแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจออิเล็กโทรสแตติกดิชาร์จจากตัวเราเนี่ยมันสูงกว่า20โวลมากเราไปแตะไอ้เจ้าอุปกรณ์อยู่ในวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กเนี่ยแน่นอนครับเส้นลายวงจรขาดพังครับนั่นก็คือเลคเชอร์ที่2นะครับแล้วก็ผมมีการบ้านตามนี้ให้คำนวณหา d e f e c t density จากตัวอย่างต่อไปนี้ครับชุดเดียวกันไม่ยาก d e f e c t density ครับ u บอกมาพื้นที่ของไดมานะครับผมบอกมาแล้วว่าค่า u มีค่าเท่ากับ e x p o n e n t i a l ลบ a คูณด้วยดีเมื่อ a คือขนาดของได้ในหน่วยพื้นที่นะครับพื้นที่ของได้ในหน่วยตารางเซนติเมตรดีก็คือความหนาแน่นของดีเฟกต์ต่อ1หน่วยพื้นที่ซึ่งก็เป็นการแก้สมการธรรมดาข้อ2ก็ชุดเดียวกันนะครับกลับไปกลับมาครับก็เดี๋ยวติดตามเลคเชอร์ในส่วนที่3ต่อไปครับ